गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी स्टार्ट आर न्यू चैप्टर चैप्टर फाइव सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ठीक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से सब्सटेंसेस को हम लोग सेपरेट करेंगे ठीक है और सब्सटेंस क्या होता है सब्सटेंस मिलके क्या बनाते हैं ठीक है तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड अस लाइक एयर सी वाटर सॉइल रॉक मिल्क एंड पेंट आर मिक्सचर हम लोग के जो इर्द गिर्द कई चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं जो सबका क्या होते हैं मिक्सचर होते हैं सी वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट डिजॉल्ड इन वाटर सी वाटर किसका मिक्सचर होती है सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर होती है ठीक है अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इन डिफरेंट प्रपोर्शन जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंसेस एक साथ मिले हुए होते हैं डिफरेंट प्रपोर्शन में तो वो मिलके क्या बनाते हैं मिक्सर बनाते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि मिक्स होके मिक्सर बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कॉम्पोनेंट्स ठीक है तो अगर हम लोग कॉमन सॉल्ट की बात करें तो कॉमन सॉल्ट That is used in our kitchen. हम लोग के किचन में प्रिपेयर किचन में यूज होता है किस लिए यूज होता है भाई खाना बनाने के लिए यूज होता है कॉमन सॉल्ट को हम लोग खाने में डालते हैं ना जो कि कैसे बनता है कॉमन सॉल्ट दैट इज यूज इन आर किचन इज प्रिपेयर फ्रॉम सी वाटर बाय सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम वाटर लेट एस स्टडी वी नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर ठीक है तो हम लोग क्या पढ़ने अब जा रहे हैं नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर तो हम लोग को क्यों जरूरत पड़ती है कि इन सब्सटेंसेस को हम लोग मिक्सचर से सेपरेट करें सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स इज ऑफन नेसेसरी फॉर सेवरल रीजन दीज आर फॉलो दीज आर एज फॉलो फर्स्ट वन इज टू रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस टू ऑप्टेन useful components to remove undesirable substances to remove harmful substances hum log dekhte hain jab bazaar se gehun chawal dal ye sab hum log market se khareed ke leke aate hain na to hum log dekhte hain na ki usme kya hota hai small small pieces of stones hote hain ya insects hote hain to ye sab cheeze hum logon ke liye kya hai harmful hai harmful hai na तो इनको सेपरेट करने के लिए टू रिमूव करने के लिए रिमूव दीज हार्मफुल सब्सटेंसेस हम लोगों को ये जरूरत पड़ती है ठीक है इसलिए हम लोगों को लिए सेपरेशन जरूरी होता है नाउ द सेकंड पॉइंट इज टू ऑप्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स यूजफुल कंपोनेंट्स ऑप्टेन करने के लिए क्या होता है टू क्रूड पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट्स क्रूड पेट्रोलियम जो होता है वो कई सारे वेरियस कॉम्पोनेंट का मिक्सचर होता है सच एज पेट्रोल डीजल केरोसिन एंड पेट्रोलियम गैसेस वी सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम टू ऑप्टेन दिस यूजफुल कॉम्पोनेंट्स केरोसिन इज यूज एज अ हाउस होल्ड फ्यूल वेयर एज पेट्रोल एंड डीजल आर यूज एज फ्यूल्स इन व्हीकल्स तो क्रूड पेट्रोलियम जो होता है वो कई चीजों के कई डिफरेंट उसका मिक्सचर होता है वेरियस कंपोनेंट्स का जिसमें से पेट्रोल डीजल केरोसिन एंड पेट्रोलियम गैसेस होती हैं इनको हम लोग सेपरेट करके डिफरेंट डिफरेंट मैनर में यूज करते हैं जैसे पेट्रोलियम क्या होता है पेट्रोलियम टू ऑप्टेन दिस यूजफुल कॉम्पोनेंट्स कैरोसिन जो होता है वो हाउस होल्ड फ्यूल के काम आता है पेट्रोल एंड डीजल जो होता है वो फ्यूल के व्हीकल्स के काम में आता है हैं फ्यूल्स व्हीकल के फ्यूल्स में काम आता है तो इसी तरीके से ये ये जरूरी होता है इस प्रोसेस के लिए भी सेपरेशन जरूरी होता है अब थर्ड पॉइंट आता है टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए अब जैसे आप देखते होंगे आपके घर में आपकी मदर चाय बनाती होंगी तो वो क्या करती हैं कि जो टी स्टेनर होता है उससे टी लीव्स को स्टेन वो कर दिया फिल्टर कर दिया अब सेपरेट कर दिया और चाय बन गई तो अब वो जो टी स्टेनर में जो आया मतलब पत्ती आई चाय पत्ती आई वो यूजफुल तो है नहीं आपकी अनडिजायरेबल है आपके लिए यूजफुल नहीं है तो उसको सेपरेट करने के लिए 
हम लोगों को इस तरीके से मतलब दीज आर द एग्जाम्पल्स है ना तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं इस तरीके से हमें अपने जो ये सब्सटेंसेस होते हैं मिक्सर से हम लोगों को इस तरीके से ये ये रीजन होते हैं जिनकी वजह से हमको सेपरेशन के लिए जरूरत पड़ती है ठीक है तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन मेथड ऑफ सेपरेशन में सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स दैट आर मिक्स टूगेदर आर एज फॉलोज ठीक है तो इस तरीके से कुछ ऐसे मेथड हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे जिसमें से ये चार पार्ट हैं इसके फर्स्ट वन इज हैंड पिकिंग थ्रेशिंग विनोइंग एंड सीविंग तो हैंड पिकिंग जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से इसका मतलब भी है द ग्रेन्स एंड पल्सेस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट मे कंटेन अनडिजायरेबल कॉम्पोनेंट्स लाइक स्टोन इंसेक्ट्स है ना क्या होता है जब हम लोग बाजार से सामान खरीदते हैं जो चावल दाल गेहूँ ये सब खरीदते हैं तो इसमें अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं ना स्टोन्स भी हो सकते हैं इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं तो हैंड पिकिंग का मतलब होता है कि हाथ से उसको साफ करना और हाथ से साफ करके उनको पिक करके बाहर फेंकना तो इस तरीके के जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं हैंड पिकिंग प्रोसेस बोलते हैं ठीक है और इसको आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज में भी देख सकते हैं पेज नंबर थर्टी फाइव में देखिए ये है ना ये हैंड पिकिंग का पिक्चर है देखिए इट इज कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेशन ओनली वेन द साइज शेप और कलर ऑफ द अनवॉन्टेड सब्सटेंसेस सब्सटेंस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूजफुल वन द क्वान्टिटी ऑफ द मिक्सचर इज स्मॉल एंड द अनवॉन्टेड सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन स्मॉल क्वान्टिटी ये तभी पॉसिबल है जब क्वान्टिटी भी सब्सटेंस की कम हो और जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है उसकी भी क्वान्टिटी कम हो मतलब बहुत ज्यादा अगर गंदगी होगी तो ये मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो ये हैंड पिकिंग का प्रोसेस इस तरीके से ये पिक्चर आपको आपने देखा नाउ द नेक्स्ट वन इज थ्रेशिंग थ्रेशिंग में क्या होता है सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक जिसमें जैसे पेड़ में जो धान होते हैं इनके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं ना तो ये स्टॉक इसमें लगे इसी में सीड्स बन के ये लगते हैं ठीक है तो क्या होता है कि सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द स्टॉक स्टॉक से सेपरेट करने के लिए ये प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं अब इस पे प्रोसेस में होता क्या है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक बाय बीटिंग देम ऑन द ग्राउंड और बाय मशीन इज कॉल्ड थ्रेशिंग जब इस तरीके से धान को पीट पीट के उससे दाने निकाले जाते हैं तो उसे थ्रेशिंग बोलते हैं या ये मशीन से भी करा जाता है तो इस मशीन को थ्रेशर बोलते हैं ठीक है मैन्युअली भी किया जाता है फार्मर्स करते हैं ये देखिए ये पिक्चर में ये मैन्युअली दिखाया जा रहा है ये हाथ से पीट पीट के कर रहे हैं और ये थ्रेशर एक मशीन होती है जिसमें ये डाल के और ये सीड्स को निकाल लेते हैं ठीक है तो ये मैनुअली भी होता है और मशीन के थ्रू भी होता है ठीक है एंड थ्रेशिंग कैन बी थ्रेशिंग कैन आल्सो बी डन बाय मशीन कॉल थ्रेशर ठीक है जो कि मैंने अभी बताया नाउ द थर्ड पॉइंट इज विनोइंग विनोइंग में जिस तरीके से देखिए ये पिक्चर में बता रहे हैं कि जो आ, मतलब लाइट वेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं तो मिलने के बाद क्या होता है कि इनको जब ऊपर से विंड में ब्लो करेंगे ना तो हवा के उससे लाइट पार्टिकल्स जो होंगे वो अलग हो जाएंगे और हैवी पार्टिकल्स जो होंगे वो एक साथ नीचे गिर जाएंगे तो ग्रेन आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ग्रेन ग्रेन्स एंड हस्क ग्रेन और हस्क में जब थ्रेशिंग के बाद जैसे क्या हुआ कि वो मिक्स हो गए ना तो क्या हुआ उसमें हस्क भी है उसमें ग्रेन्स भी है तो क्या हो रहा है बाय द मैथड ऑफ विनोइंग विच इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी दैट ग्रेन्स आर हैवियर देन हस्क इस तरीके से देखिए ये ऊपर से डाल रहे हैं विनोइंग बास्केट में 
ग्रेन्स को रख के और ये मिक्सचर ऑफ द व्हीट ग्रेन हस्क ये देखिए उड़ के इधर जा रहा है लाइटर हस्क और ये ग्रेन एक साथ हो जा रहा है ठीक है ना तो द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग तो विनोइंग भी क्लियर हो गया अब फोर्थ पॉइंट आता है सीविंग का सीविंग यानी छानना ठीक है आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा कि जब मम्मी आटा आप लोगों का मतलब वो वो करती है ना साफ करती हैं छानती हैं तो वो एक छलनी टाइप की होती है उससे सीव करती हैं सीविंग करती हैं ठीक है थीके? तो व्हेन द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइजेस अ सीव कैन बी यूज टू सेपरेट देम अ सीव इज अ सोलो वेसल दैट हैज स्मॉल होल्स द साइज ऑफ द होल्स इन द सीव डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कॉम्पोनेंट्स टू बी सेपरेटेड ये मैथड क्या है द मैथड ऑफ सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर दैट आर ऑफ डिफरेंट साइजेस बाई यूजिंग सीव इज कॉल्ड सीविंग ठीक है यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर लार्जर सीव्स बींग यूज एट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ठीक है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी आप लोगों ने सीव को देखा होगा ये इस तरीके से जैसे सड़कें बनती हैं कभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा या सड़कें बनती हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो इस तरीके से ये एक मैन्युअली बना लेते हैं ये लोग इससे क्या करते हैं ये जो भी सीमेंट या मोरंग जो भी इनका वो होता है इनके काम में आता है उनको ये सीव करते हैं और इनसे जो वैसे मोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको हटा देते हैं और जो जो यूजफुल प्रोडक्ट होता है वो इधर छन के इधर इकट्ठा हो जाता है ठीक है तो ये आपके आज हो गए मेथड ऑफ सेपरेशन टॉपिक कंप्लीट हो गया है ये और अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा और ये टॉपिक हम लोग आज खत्म करते हैं नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट टुमारो थैंक यू स्टूडेंट्स